解説したいと思います。まあ、できたと思う人も別に、えー、とちょっとまあ聞いてみてください。えー、どういうふうにやったらいいかっていうと、まあ、こういう問題なんですけれども、こういう問題なんですけれども、まあ、見たかったことは、先生的にしたこの関数が分かってるかっていうことと、それから、えー、とーこの平行移動の考え方が分かっているかっていうことね、えー、その2つを、期待こういうのをやりました。で、えー、考え方としては、まずこうやり、次にこうやるだから、1ステップずつやっていけばいいじゃないまず、だから、この段階の分数を仮に HN として置くことにしましょう。そうすると、まず、まず第一段階として、この関数の形が分かってないといけないですね。この関数はどういう関数だったかっていうと、グラフで言うと、X がマイナスだったらマイナス1を返し、えー、プラスだったらプラス1を返し、えー、ゼロだったら、えー、ゼロを返すっていうそのデ,デジタル信号上によく出てくる関数がこの自分たちがあります、えー、次はこの問題に対してこれを答える必要は関数ないわけですけれどもで次にここから出力してまず X 方向にプラスに平行移動した関数なんだけどそれは平行移動っていうのはどういうものだったかっていうとこの関数の中の X の場所を見つけて X のところを全部 x-2 で置き換えろっていうのが平行移動の法則だったわけでこの2っていうのがここに現れたんですねこの関数は他にどこにも x がないからまあこうなるんですねでこれを書いてやるとまあこれで手にはそのあのちょっとして考えていけば解けるんだけどまあ絵的に考えるとプラスに平行移動だからえー、とここがマイナス1、まあ、プラス1マイナス2だとマイナス1だから2っていうのはこの辺ですよね、えー、プラス 2x 方向で平行移動だからここのところが、えー、こうなるわけねこういうのが HX の中途中段階ですよねそのその真ん中この点がどこに行くかを見てるのが大体分かるわけでそこからここに2進んだっていうでその後マイナス3倍拡大 X 方向にマイナス3倍拡大したって、まあ、X 方向に拡大したらこういうことだよでマイナスだから一回こう折り返しがないで折り返しで、えー、関数の形から言うとどうなるかっていうと、えー、マイナス3倍とかっていうルールは今もともとの関数はこうなんだけどそうなんだけどこれをマイナス3倍するっていうのはここの中の x が出てきた場所を見つけて x を x 割る倍率に置き換えろっていうのがルールだったわけでここのところに、まあ、こういうのをつけばいいですねこのマイナス2はこ,のここにはないこういうのがまあ答えここはこの2つの順序によるわけです。もし先に何倍がするときだったらマイナス3の分母全部にするわけで、もしかしてそこ答えですね、申し訳ないですけど、この場合はこうなります。で、えー、これを図で書くとどうなるかというと、えー、っと、えー、これを3倍するわけだから、まあ、2なのが6になるわけで、だけどマイナスがついてるからマイナス6になるわけで、マイナス6がこの辺で、でプラス1、マイナス1。でえー、こういう関数<笑>はい僕は究極間違いでちょっと慎重に今考えてるんですけれども、えー、とこれは、はい、僕の用意していたのかなっていうので合っていたことですでえっ、ー、とというのをまあ答えてくれれば完璧だったんですねでまあこの途中の図で書いたのがね、まあ、過程が分かるからこの人はこういう過程で考えたんだって分かるからまあいいかでちなみにあのこれを先週言わなかったことで別にこれできてなくていいんだけどこれはもうちょっと簡単化することができてマイナス x プス6と同じものなんです実は。
Bakalım başlayalım.